des années 70, un jeune Argentin vient d'obtenir son diplôme d'ingénieur en conception industrielle et se lance dans la vie active. Il réalise ainsi divers projets comme des caravanes ou des fauteuils, mais rien de passionnant, car ce qui l'intéresse par-dessus tout, c'est la course automobile. Alors en marge du boulot, il conçoit et construit à temps perdu un châssis de Formule 2. Sa démarche pique la curiosité de Renault, qui lui fournit un moteur pour l'engager en compétition en 1979. Si l'aventure F2 ne produira pas de résultats exceptionnels, elle va lui permettre de rencontrer au détour des circuits le pilote légendaire Juan Manuel Fangio, qui deviendra même un ami. Et Fangio va lui donner un précieux conseil. S'il veut persévérer et percer dans le milieu automobile et la course, il faut aller en Italie, car c'est là que ça se passe. Ainsi, en 1983, il quitte Buenos Aires pour s'installer en Italie. Plus précisément à Santa Gata, car il a décroché un boulot chez Lamborghini, qui en pleine restructuration recrute de nouveaux talents. Très vite, sa créativité et ses compétences vont l'amener à diriger le département des pièces composites, une technologie en plein essor à cette époque. Dans un même temps, chez Lamborghini, la voiture la plus performante du catalogue est la fabuleuse Countach. Mais si sa ligne est encore à couper le souffle, ses prestations dynamiques ont déjà près de 15 ans, et la lutte contre Ferrari est toujours plus rude. Et si des études sont réalisées pour la future remplaçante, le jeune Argentin propose d'étudier une autre piste. Jusqu'à présent, l'utilisation du composite est réduite à la fabrication de pièces secondaires, comme les panneaux, les ouvrants ou les carénages. Il propose de remplacer le châssis acier de la Countach par une structure monocoque en fibre de carbone, du jamais vu. La direction est d'accord pour un prototype, histoire de valider le concept. Tout le monde se met au travail. Et en 1987, toute l'équipe est fière de présenter la Lamborghini Countach Evolution. Fraîchement sortie de l'atelier, elle va participer à de nombreux essais, car c'est la première voiture au monde à être fabriquée ainsi et elle est bien plus rigide et bien plus légère que la version de série. En effet, l'auto pèse moins d'une tonne, 500 kg de moins que la version de série, une sacrée cure d'amaigrissement. Les performances écrasent tout simplement la version de série, bien qu'ayant la même mécanique, elle atteint les 330 km h sur l'anneau de Nardo, c'est 30 de plus tout de même, et abat le 0 à 100 en 4 secondes 1 au lieu de 5 secondes 5. En plus de la nouvelle structure, elle intègre d'autres raffinements technologiques comme une transmission intégrale, des suspensions pilotées et même des essuie-glaces rétractables. Et comme on peut le voir avec les panneaux laissés à nu et les éléments aérospécifiques, l'auto respire à fond les années 80. On adore ou on déteste. Mais en 1987, Lamborghini n'a plus de sous et va même être racheté par Chrysler. La réalisation de la structure carbone est hors de prix et il y a trop d'incertitudes concernant toutes ces nouvelles technologies pour une production en série. La voiture est détruite pour un dernier test de résistance. Et le projet est tout simplement oublié au profit du modèle Diablo, finalement bien plus conventionnel et rassurant pour la nouvelle direction. Enfin, tout est relatif. Sûr que cette solution technique sera incontournable dans un futur proche, et fort de son expérience, le gars démissionne en 88 et se lance dans la production d'éléments en carbone, et finit par carrément créer en 1992 une société de construction automobile en Italie, qui portera son nom, Pagani. Et si son premier modèle, la Pagani Zonda, qui d'ailleurs devait s'appeler Fangio au départ, en l'honneur de son mentor, sera une belle réussite malgré un prix faramineux, ce qui finalement n'arrête jamais les clients fortunés, j'aurais aimé quand même voir cette Kunta qui évolutionne, dans un comparatif contre une F40, une 959 ou une XJ220. Ou simplement avoir un poster. Dommage.